不知，以三公子所见，那三路人马分别是哪方面派来的？这个其实不难推断，是太平公主、武三思和太子分别派来的。看来他们也已查探出，陈凤玉等人之死跟皇上的病情有着莫大的关联，所以才打算从孟凡身上查探到真相。龙姐，那你认为这个宫女孟凡？会不会跟陈凤玉是同党中人？孩儿曾向他仔细查问过，不过依我所见，他可能只是被无辜牵连进来。宫廷中人心难测，何况此人底细未明，不足为信。为父认为，我们还是小心一点好。嗯。方生，那三路人马到最后，是哪一方得手了？其中一方最后把搜来的东西抢到手，然后趁乱而逃。属下暗自尾随跟踪，可惜还是被他们甩掉了。不过属下亲眼所见，他们是往东宫方向去了，相信是太子派来的人。董卿，你认为戚黄伯的真正意图何在？启禀王爷、郡王爷，宫中传来消息，说皇上的病情突然有所反复。老奴参见，太子、太子妃、公主、梁王爷、郡王爷，这天刚大亮，不知各位主子所谓何事啊？啊，据说皇上身体又有微恙，特来看一看。啊，嗯，母皇到底怎么样了？昨儿个晚上，皇上确实发了一会儿病，经太医诊治，一切无恙。各位主子，请回吧。啊，如若母皇已经睡醒，麻烦你通报一声，让我们入内觐见，慰问平安。那，请各位主子稍等。朕没事，死不了的。皇上，何故出此不及之言？是生是死，自有天定。天道幽微，任世人妄自筹谋。如果不能洞悉天机，到头来，也只是一场空。不是吗？母皇好一番高论，儿臣受教了，只是不知道如何才能天机在握。母皇看来神采奕奕，儿臣等总算可以放心了。嗯。后见皇上。免礼。谢皇上。参见太太子、太太妃、公主、孝王爷、郡王爷、梁王爷。杜公公，皇上不是早有旨意下来，养病期间若无重大变故，概不接见任何人的吗？是朕让他们进来的，六郎。不必责怪他们，皇上，御医早就说过了，皇上的病需要安心静养。如今，来了这么一大群人，恐怕是不合时宜呀、啊。难道我们向皇上来问安，这事先还要经过你们的同意吗？梁王言重了，我只是担心，这人多事杂，让皇上的耳根子不得清净。不利于皇上的病情。要知道，皇上在此养病，光是梁王在这边大声嚷嚷，已经够皇上心烦的了。本王哪儿嚷嚷了？梁王没有嚷嚷，难道是我们兄弟俩嚷嚷了不成？你我够了！你们不要在朕面前
，絮絮不休，像个长舌妇那样，惹人讨厌。你们全都看见了，朕没事，该可安心散去了吧？臣早就告退。朕有些困了，你们也退下吧。皇上，看来是养病日久，心情郁闷，不如下旨宣灵真进宫，让他好好照顾皇上，为皇上稍遣忠怀。皇上，张国公说的没错，灵真向来知情识趣，善解人意，有他陪在内侧，我想皇上定可以一扫阴霾。自然不药而愈，也好。好消息，灵真，皇上有意宣你进宫了。哎，灵真，你怎么了？你们等这一天等了很久了吧？这件事对你们来说是天大的喜事，对于我呢？你们有没有顾及过我半点的感受啊？林真，事到如今，你不要太固执了。你该知道，这是你生下来就注定的命。莫非你事到如今？还以为自己是什么了不起的东西，在我们面前摆谱作态，我不妨告诉你吧，入宫取悦皇上已是你此生为人的唯一价值，不是看在你这点价值的份上，就算你病死街头，也不会有人看你扮演。你给我好自为之吧。凌真，你六叔已经跟你说的很明白了。多想无益，打起精神来，把你准备的准备好，把你该做的做好。
大人，来，请请请，来，好，哎，请请请，大家慢慢吃，好好，多吃点，来，好好好，请，好。启禀两位国公，张公子准备好了。快，请进来。是。公子请。你们退下。是。来来来，林震，我见见各位大人。这个、干嘛？哎呀，果然是一表人才，至上无双啊！真正的美男子啊！确实是潘安在世，风流俊俏，不在二位张大人之下呀。<笑>大人过奖了，过奖了。可话又说回来了，本宫这位侄儿，若非得天独厚、才华横溢，又岂能得到皇上如此的青睐啊？啊！感谢各位大人对林真的抬爱，林真愧不敢当。来，我一定要好好的敬各位，我们今天一定要不醉不归。来。啊哈哈哈哎，五哥，来来，大人请来，大人，大人，你，我敬你一杯。老夫三生有幸啊，别这么说，大人请。来来来，啊，大人继续喝，来干。姐姐，我觉得那张公子没问题啊，为什么你会说他有问题呢？当一个人越是绝望悲伤到极致之时，反而越会表现出若无其事的样子。他越是这样，就越让人担心。有什么令人担心的呀？很多人。日盼夜盼，就是希望有这机会可以接近皇上呢。他从来都不愿意进宫伺候皇上，做一个任人摆布、一色相施人的玩物，甚至以此为耻。姐姐，为什么我觉得你好像开始同情他了呢？这小妖人，开心也罢，不开心也罢，跟我们一点关系都没有啊！我没有同情他。我只是觉得他的可怜，让人感到事事可悲。本来是位公子，却要以色相示人，掌握生杀大权，却掌握不了自己的命运。以为飞上了枝头，却从来没有变成过凤凰，那是多可悲啊！飞向枝头，也不能变凤凰。果真如此，那岂不是？相府，要知道，这里是皇宫。就算今天让你飞上枝头，明天又有可能让另外一个人飞上枝头。不是谁都能变成凤凰的。姐姐，我绝对不会的。那小妖人整天自己跟自己过不去。我绝对不会像他那样的。哎，你们别扶我！张公子，哎，你们别扶我、哎！我还没喝够呢，今天本公子喝的太尽兴了。你们都给我走
，我要继续喝酒，我要继续喝。哎，我的酒呢？张公子，今天你喝太多酒了，别忘了，你还是带病之身。我是带病之身怎么了？这么多年了，垂手可得的荣华富贵，我偏偏不要。我脑袋是不是有问题啊？你说是不是有问题？哎，你。嗯，哎，就是你，换作是你，哎，你是不是削尖了脑袋也想得到啊？喝醉了就胡言乱语，说话一样讨厌。我是让人讨厌，怎么了？我就让人讨厌。你们快走啊！你别跟着我呀！以后我有的是宫女太监伺候我，我要你们干嘛呀？你们给我走，给我走！你们都走。走走走，张公子，我得出去。张公子，我得走走啊！张公子，张公子，张公子，姐，咱们走，别理他。姐姐，姐姐，起床了！他们都起床了。糟糕，我睡过头了吗？嗯。小马哥，小马哥，早。早。小马哥，小马哥，这么早？啊，早早早。孟凡，孟福呢？里面，在里面。啊。孟凡。哎，孟福。小马。你怎么来了？我刚从凤臣府听到消息，说张公子昨晚意外失足掉入豪华池淹死了。谢谢两位国公爷通融，恩准奴婢。过来凭吊一番公子的遗物。你死了，我怎么办？你这个自私的东西！白白养了你这么多年，凭吊的东西全部都给我拿走！值钱的，不值钱的，你们要是喜欢，全部都给我拿走，不吉利。林振这小子，早不死，晚不死，偏偏要在大功告成之际，就这么死了，白白坏了我们的大事。真是活着累人，死了也要累人。这就是叔侄亲情。说穿了，比纸还薄。人处名利中，人情世道，这有什么好奇怪的？想想昨天。
，我们还在这里为张公子上妆打扮，没想到才隔一天，便阴阳永绝。姐姐，不要想太多了。这鬼地方真的不宜久留，我们还是收拾收拾东西，赶快离开吧。嗯有缘人起，小福，姐姐，你看，有缘人起。此书起风之日，当为灵真绝命之时。书是有缘人，聊以明志。灵真以衰病之身，苟延残喘多年，早已生无可恋。每念及至亲，只如叔父，亦从不以至亲相待。目中唯见私欲，徒视灵真，唯一盈盈器具，近身皆实，凉薄无情，一致如斯。思之能不触然？顿于世人世事，深感厌之恶之，日甚一日。灵真初虽不忿，心下到底仍存半丝奢望。其诸他日，有幸冲破凡求，振翅高飞。只惜空存此心，却无此回天之力。天意不仁，竟一再置灵真于万劫不复之绝境。灵真之子。除途一死，亦别无解脱之途。皆于一生与人无善，与世无益，一死白流，亦属得其所在，令真绝笔。小福，你要做什么？心也看完了，人也死了，还留着信干嘛呢？那这信是张公子唯一的遗言，如果这封信留下来的话，被那两个张大人发现，你觉得后果是什么莫凡，小马，有事吗？我刚从凤神府过来，这是张公子的衣服，我向你帮我洗干净，我今后可以好好留着，可以吗，孟凡？嗯、谢谢你啊，孟凡。嗯、小马、啊，你怎么会在这里、啊？嗯我我路过，看一下孟凡。啊，我有事，我就先回去了。
。近日陛下奉体为何？迎仙宫人手不足，所以杜公公前来选一些宫女去服侍陛下。就不得了，不得了了！陛下杀了这么多宫女，现在肯定人手不够。要是我们去的话，恐怕……没事，别害怕，别嘀嘀咕咕的，成何体统？迎仙宫是皇上起居的地方，你们能去伺候皇上，是你们几生修来的福气。你，你，你，你，还有你啊！我我不想去，杜公公，他这个人好吃懒做，无法服侍皇上，让我去吧。就你吧，嗯。你们怕什么？死不了的，跟我走吧。孟凡，你来我这里的日子不多，现在是我上公局的人，我便有责任提点你。你性子太直，在宫中并不是件好事，所以你才会被雷上寝逐出上寝局。到了陛下那里，凡事切记不要多出头，不要多管闲事。有道理的，不一定宣之于口，记在心里面就可以了，知道吗？谢谢上公大人，奴婢一定谨记教诲。走吧。小凡姐快点！快点！你们跟我到皇上那儿，皇上会亲自挑选一个留在长生殿伺候他，其余的便留在迎仙宫。明白了没有？快点，快点，跟紧喽！快点跟上，跟上！回皇上，宫女们到了。奴婢叩见皇上。叫到名字的，抬起头来。于慧英、邝淑贞、施芳、孟凡。就你吧，孟凡留下，其他的退出宫外，等候差遣。是。小凡姐，真的要走吗？伺候皇上也没必要留在迎仙宫啊。我也舍不得离开大家，只是皇上让我待在他身边，照顾他的饮食起居，皇命难违啊。可是皇上得的是疯病
，并发起来：“如果又胡乱杀人的话，哎、呀，说什么呢？”可是，如今小凡姐要到皇上那里去，可真的会，真的会要了命的呀！你们大家不要那么伤感，好不好？皇上只是有病在身，等他病好了，或许讨皇上喜欢。我还能加官进爵，你们姐妹也就可以跟着沾光了。孟凡，收拾好了吗？要走了。德公公，求你让我见见我妹妹再走好吗？哎呀，不是我不想通融，杜公公还在宫里候着呢，回去晚了惹他不高兴，大家都不好过。大家保重了，麻烦你们等小福回来之后。跟他说一下，姐姐暂时不能留在他身边照顾他，叫他一定好好照顾自己。嗯，嗯有空多带我去拜见月秀姑姑。小凡姐，小凡姐，保重啊！保重。他又有什么用呢？你能阻止他进宫吗？孟福，你听我说，皇上最近没什么异样，只要他不发病的话，孟凡是不会有事情的。更何况迎仙宫不是我们说去就能去的呀。我们先想办法，才可以进去啊你很怕朕吗？啊，不，不是，奴婢不敢。你怕朕不高兴，所以不敢不怕朕吗？奴婢不是。天下人皆怕朕，你怕朕，也没什么不是。这样好吗？有什么不好？朕乃天子，天下之主。既然人可以敬畏鬼神，为何不能敬畏朕呢？人敬鬼神而远之，可皇上，你是万民父母，何以要令子民敬而远之为荣呢？哼，你这丫头好奇怪呀！金山银山，权倾世间，世人养狠狼贪，朕如果不让他们知道天威何在，又如何？天下太平呢？可是陛下如今究竟是匡扶天下，还是推倒天下呢？其实天下就好像一个小小的土瓮，口小腹大，摆放的好则罢，可是，一旦倾斜了，就很容易倒下。啊、奴婢多嘴，奴婢知罪，请皇上开恩。这是天子之言，区区一个宫婢。如何能有此胸襟说出这样的话来？你是听谁说的？奴婢，奴婢曾经在上寝局当过差，在打扫皇上书房的时候，无意中在书本里见过的。天下大气，一安难清，一清难正。这是房玄龄书上所写。太宗皇帝在世的时候，称赞他是良将谋臣。平身。谢皇上。秦始皇要杀韩非子，只因为韩非子学的是帝王之术。
，天下只需要一个天子，只需要一个为天下筹谋的天子，你明白吗？奴婢明白。好了，继续给朕梳头吧。遵旨。你在看什么？皇上，请皇上恕奴婢多嘴。奴婢只是有点好奇不解，皇上如此喜欢张公子，可是如今张公子死了，皇上难道不感觉到有点难过跟惋惜吗？你以为朕该为他难过吗？在朕的心目中。比这更加值得难过惋惜的事，实在太多了。朕的心早已腾不出位置容纳这个人了。去给我把上世纪拿来的人参片切了。晚上朕要吃一片，才可以安睡。奴婢遵命。御花园里的五鼠，整夜鸣叫，弄得朕心绪不宁的。从今天晚上开始，你每晚给朕把他们或捕或杀。总之，不要吵着朕睡觉。御花园离皇上的寝宫相隔那么远，五鼠的叫声怎么可能吵到皇上呢？就算要捉五鼠，也应该多派点人手来帮忙啊！真是的，贤，贤。据探子回报，孟凡已经到皇上身边了，每晚还悄悄的跑到御花园去捉五鼠。捉五鼠干嘛？你看，这是从他床垫下搜出来的，这里面装的是五灵芝。五鼠的粪便。可以制成五灵芝。那个孟凡也真是奇怪，每晚都在找五鼠。难道他想制药？听闻如今陛下每晚都要吃人参来定经，才能睡得着。据《北齐徐之才雷公药队》记载，五灵芝恶人参，损人。皇上一直在吃人参呢。难道是孟凡暗自在给皇上吃五灵芝，以人参相冲，损害龙体？太子夫人是从孟凡那里搜出来的，应该就是五灵芝，因为被偷了，所以他要去找五鼠重新制药。以属下之见，他是要谋害皇上。我曾经跟他相处一夜，可是他看起来并不像是如此心狠手辣、工于心计之人。人不可貌相，不过单凭小小宫女。何以如此大胆加害皇上？怎么可能呢？单凭他，当然没这个可能。前段时间，陈凤玉找他去煎药给皇上，可陈凤玉又突然离奇死了。我看，这些一定跟谋害皇上有关。
孟凡背后一定还有主谋，而且他的势力非比寻常，否则怎么可能令陈风玉不怕死的谋害皇上？又怎能安排孟凡进宫当皇上的近身宫女呢？要令陈凤玉听命，不是没有可能。项王、梁王和本宫都有这个能力。不过，要安排宫女在皇上身边，恐怕谁都没有这个本事。除非，除非是皇上身边的男宠，张易之、张长宗这两个妖人。